父母和子女之间的关系一直是家庭生活中非常重要的一环，稍微处理不慎，就会导致二者之间产生嫌隙，严重的还会导致争吵不断，亲子关系破裂。拿母女关系来说，一位合格的母亲从来不会站在说教的角度去和女儿沟通，这样不但不起效果，甚至会招致女儿的不满。现在。很多家庭里的母亲其实都放弃了这种教育方式，转而采用平等身份和女儿交流，最后还能和女儿处成闺蜜。今年已经四十八岁的女星郑仲英已经独自抚养女儿十八年，便采用了合适的教育方式，母女俩也感情深厚，无话不说。之前她上节目的时候，每次与主持人说到宝贝女儿，总是满眼笑意。目前已经高中毕业的女儿 Stella， 不但随了妈妈的高智商，连身高都遗传到妈妈的好基因，小小年纪就有一七零以上了。郑仲英在节目上还大赞女儿乖巧又窝心，有次巧送惊喜更是让她感动不已。当时正好是一个周末，难得可以和女儿聚聚，她便随口询问周六想吃什么，没想到一向都很有反应的女儿却冷冷抛给她：“没空。”要去吉他社开会几个字，让他当场好生失落，但还是打算等女儿回家再一起去吃。结果到了隔天，当他带着狗狗洗完澡回家时，竟然发现说要开会的女儿早就已经在家里了。但问他去哪里了，女儿仍旧冷冰冰说没有去哪里。女儿这欲盖弥彰的说辞也不禁让他生起疑惑。越想越不对的他，还找到助理抱怨说，女儿不开心，还跟他顶嘴。更是无奈感叹，女儿早晚会离开他。结果就在此时，助理终于忍不住说漏嘴：“原来女儿是偷偷去给他买母亲节的礼物了。”本来对母亲节已经失去兴趣的他，怎么也没料到，女儿居然偷偷准备了惊喜。之后真的拿到名牌项链时，更是感动到说不出话。害羞的女儿却大方地说：“记得要给女儿多一些投资，这样以后才会收到更好的礼物。”虽然很感激女儿的做法，但想到缺乏父爱的女儿会提早懂事，她心里却又满是不舍。而在媒体的眼中，一谈到郑仲英三个字，就会想到将近二十年前她曾与前夫陈冠霖闹上新闻的互殴事件。当时挺着四个月身孕的她，愤怒地向媒体控诉，说在家里的时候，经常被陈冠霖抓住头发打她的头和脸，让她脸上出现多处淤青。丝毫没有意识到自己错误的陈冠霖，当时甚至还对他说：“孕妇有什么了不起的？”令人更震惊的是，郑仲英在控诉完召开记者会的时候，竟然表示，当时虽然自己被陈冠霖打过很多次，但依然爱着他。而他之所以如此大费周章，只是希望陈冠霖能回头而已，并非真心想要让对方获得惩罚。但没想到。陈冠霖事发后不但没有悔过，反而连续几天都不回家，也不给他打电话，还把他的手机、金融卡全部停用，害得他几乎无法正常生活。也幸好陈冠霖没有回头，让他终于认清前夫的为人，感到心寒之下，也下定了要离婚的决心。而经历失败婚姻之后，他为了养活自己跟女儿，不得不付出拍戏赚钱，但总是在本土剧中饰演反派角色的他。虽然演技大获肯定，但也因此被入戏太深的观众谩骂，以至于连女儿也要跟着遭殃，被观众骂长得像鬼。面对媒体的时候，他气愤道：“骂自己没关系，为什么还要扯到女儿？这是最让人无法接受的事情。”他还哽咽地表示：“因为女儿在学校里被人指指点点，所以有次还问她可不可以不要演戏，去当个普通的上班族，行不行？”但女儿眼见妈妈受到伤害，也会用自己的方式去保护她。有次还曾跟她说，有同学在图书馆看到她的报纸，于是自己便马上到图书馆把报纸藏了起来。原以为是遭到女儿嫌弃的她，却没想到被女儿的一句话感动到泪目。当时女儿跟她说，怕图书馆的人把她拿去擦玻璃。女儿这番护母的举动，也令她感受到了爱的温暖。为了照顾女儿的感受，她选择转型，决心再也不演坏女人。为此，还暂停两年，不再接拍任何戏。直到后来受到网络剧的邀约，请她饰演豪爽大姐，才总算摆脱反派标签，并在演艺事业上重新出发。另外，她也欣慰表示。
虽然没有戏演，收入下降很多，但自己没闲着，没事的时候就去上课和参加运动。最让他感到开心的是，和女儿两年的亲密相处，母女俩的关系更亲近了。女儿也终于知道，她不是像外面说的那样子，更不是电视上演的那样。此外，当年她和前夫离婚之后，不但事业受到冲击，连对感情都失去了信心。因为当时女儿才刚出生三个月，爸爸不久又罹患癌症，身为家中独女的她，只能拼命赚钱养家，将感情之事搁在一旁。那时候，她会觉得自己身上有那么多压力在，没有人会愿意与她一同承担。更自嘲，自己没有谈感情的权利。他还说，自己多年来的生活都被工作、家人填满，除了刻意搁置，也很难找出时间去认识新对象。尤其是拍八点档的时候，真的是没日没夜。虽然到了后期，事业步调逐渐放缓，但也没有太多心思去感受有没有人对他特别好。回想起过往的感情，他还说自己属于配合度高的女性。很少要求另一半为他做什么，但已经明白一味的妥协并不意味着幸福，所以不想再重蹈覆辙。他认为这样的状态不只会让自己陷入被动局面，也会让这段感情失去应有的平衡感。所以自从离婚后，便渐渐改变了自己的性格，成为了一位坚强的女人。很多事情都是独立完成，就连半夜腹部剧痛，也是一个人开车去挂急诊。让粉丝都相当心疼。他还提到，如果未来有机会认识新伴侣，希望对方能在他需要时出现，但也不用时时刻刻把心思放在他的身上，该忙的时候就好好忙，不用分出担忧他的心思。另外，也希望对方可以在对待女儿时，可以真心实意的照顾，而不是为了娶到她去敷衍。如此一来，相信女儿也会支持他谈感情。虽然他对感情依旧保持着却步的态度，但其实他在离婚后也曾遇到过一个还不错的男孩子，于是就抱着试试看看的想法先交往。奈何他终究难敌自己的心魔，无法对男方倾尽感情，以至于这段感情还没开始就夭折，也让他大叹已与幸福彻底绝缘。而感情不顺的他，拍戏时也遇到过诸多波折。曾有媒体报道。他曾因为长期佩戴隐形眼镜而导致眼睛出现问题。有一次，他拍完哭戏，接着又出外景，结果开车时一度看不到路，隐形眼镜也戴不了。事后就医才发现角膜上有刮痕，可能是角膜剥离，还被医师警告，如果处理不好，恐怕会失明。而在演出《天之娇女》时，某次他哭了近十二个小时，演完当晚不但痛，眨眼更会有异物感。他也坦言，只要有哭戏，就感到很煎熬，因为他还有严重的干眼症。医师曾说，若不点人工泪液，就需要装导管植入。所以，一旦碰到情绪较浓烈的戏份，他就必须狂点人工泪液，而且不能滴食盐水，不然就越滴越干，哭完后则会更干，让他感到相当崩溃。然而，除了干眼症和疑似眼角膜剥离，前不久又有媒体报道，他因子宫肌瘤大到压迫膀胱，导致严重频尿，平均一小时要跑两次厕所。不止如此，他还形容生理期更是痛到生不如死，只能依靠打癌症用类的吗啡止痛。有次深夜痛到挂急诊，止痛针打一支不够，甚至打到要签切结书，直到凌晨五点多才离开医院。他还说，医师在经过评估后。建议他，如果要动手术，就要将整个子宫内膜刮除；若是没有再生孩子的打算，就直接拿掉整个子宫。也说可以等到更年期后，让子宫肌瘤慢慢改善。这也是医生不建议他动刀的主要原因。事实上，他早几年前就曾在节目上说过，之前因腹痛检查出同时有子宫肌瘤和肌腺症，医生就建议他进行泌瑞纳疗法。但因为考虑到有效期，所以需要定期更换。结果他在赶拍《金家好媳妇》时就没有就诊更换，拖了三个月才回诊。没想到肿瘤在三个月内急速长到五公分，他为此看了很多名医，得到的结果却都是暂时与他共存。不过，哪怕身体红灯频频亮起，他依旧没有停下拼搏事业的脚步。
本土剧《天之娇女》播出至今已经超过三百五十集，新旧角色来来去去，累积到越来越多艺人登场。郑中英先前曾饰演方宝珍一角，在第三百零三集的时候曾远赴外地发展事业，没想到最新剧情中再次出现。他也亲自在社交平台上晒出照片，穿着旗袍的模样显得相当妩媚。且疑似换了一个全新身份，令网友纷纷傻眼大呼：“他又是谁？”面对大家的好奇追问，他选择卖关子，始终不愿透露这个跟方宝珍长得一样的角色是谁，仅表示希望大家会喜欢。相信支持郑中英的粉丝们看到他能在历经坎坷之后，依然选择坚强的为生活而奋斗，会感到非常开心。而心态变得更加成熟的他，也一定会继续在演艺事业中发光发热。但还是希望他在拼命工作的同时，也要多多注意自己的身体，毕竟保证健康才能不断的为喜爱他的粉丝们带来更多精彩的戏剧作品。近来，凭借饰演《天之娇女》方宝珍一角而再度走红的台湾著名女星郑仲英，可以说是本土剧的御用反派。虽然如今人气极深，工作顺利。但是，原来他也曾有过一段非常窘迫的日子。近日，郑中英在受访时自曝，自己曾经有两年完全没有工作，没有戏拍，几乎是零收入的他，除了每月需要偿还巨额房贷外，还有日常生活支出，各项开支重担将他压得喘不过气来。无奈之下，为了生计，只好将房子赔钱卖掉，以换取现金过日子。期间甚至为了省钱，郑仲英租了一个仅能容下一张双人床大小的出租屋，并且试过一个礼拜都只是喝粥配酱瓜。如今再度回想当初这些潦倒的日子，郑仲英不禁苦笑道：“都过去了。”一九七三年生的郑仲英现年四十八岁，一九九八年开始出道的她，有着混血儿般的外貌，星途可以说是一片光明。郑仲英出道初期，便选择离乡背景到内地发展，获得赏识的他，在多部影视作品中均担任要角，比如《中国机长》《用尽一生的爱》等，也收获了不少人气。不过，由于思乡情切，郑仲英毅然选择回到故乡发展演艺事业，但却因此碰了壁。曾被指进入不了八点档的他，现实情况也确实如此。还没能够打开知名度，自己便因为没有收入而掉进了谷底。都说是金子总会发光的，郑仲英便是那颗熠熠生辉的金子。虽然经历过人生低谷，但他也凭借自己的努力，终于熬出了头。二零零三年，他终于获得大爱赏识，演艺事业也开始慢慢步向正轨。经过低迷时期的磨练。郑中英在演出时，似乎也更多了一分感悟。如今的他演技备受认可及肯定，更出演了不少脍炙人口的经典剧集，比如《风水世家》《世间情》《放养的星星》《夜市人生》《摇滚毕业生》《金家好媳妇儿》《美味满格》等。凭借出色的演出，给观众留下了深刻的印象。都说人生如戏。郑中英的人生经历也如戏剧一般曲折，与前夫陈冠霖闪婚闪离，自己独自将女儿带大。没想到女儿刚出生三个月，爸爸便有罹患癌症。作为家中的独生女，郑中英不得不强大起来，只好没日没夜的工作赚钱。当时她也曾感慨：“我没有权利去谈感情，因为谁会愿意帮我去背负这个责任？”很庆幸女儿很懂事，也很长进。由于郑中英大多饰演反派，因此不少观众都会不自觉地将其中的情绪带入到现实生活中。他曾表示，女儿曾跟他说，有同学在图书馆看到他的报纸，于是女儿便马上到图书馆把报纸藏起来。原以为是自己遭到女儿嫌弃，却没想到女儿一句话令他感动泪目。女儿跟他说：“不然他们会把你拿去擦玻璃呀、啊。”女儿父母的举动也是令郑中英感受到爱的温暖。都说一切都是最好的安排
。如今的郑中英已蜕变得更加成熟坚强，演技也越发精湛。期待他接下来能够继续给我们带来更多的精彩作品，加油！前段时间，郑中英在节目中哭诉，女儿在学校被老师辱骂，女儿回家不敢说实话，只是哭得很难过，在逼问下才说出实情。据郑中英称，自己的女儿陈文瑜从小缺少父爱，性格又比较内向，念小学三年级的时候，跟学校的男体育老师比较有话聊，而男老师的妻子也在学校担任老师。见到后竟然大骂陈文瑜：“你跟你妈妈演的坏女人一样不要脸。”陈文瑜回家后什么都不敢说，只知道哭。在郑中英的逼问下，才说出了缘由。当时的郑中英盛怒之下，直接跑到学校找校长理论，并得到了校方的道歉。而郑中英随后不久还是给女儿办了转学。很难想象一个十岁的小姑娘被老师辱骂时的伤心与害怕。小姑娘上学时受到的压力不小，虽然演技不错，但是由于郑中英出演的反派角色较多，曾被网友调侃为“坏女人专业户”，甚至有入戏过深的观众给她寄来了装有名品的红包，诅咒她全家死光。女儿陈文瑜曾经在学校。看到有报道妈妈的报纸后藏了起来，郑中英一度以为是女儿嫌自己丢脸，妈妈让你这么丢脸吗？但是女儿回答，不想写有妈妈名字的报纸被同学拿去擦玻璃。女儿懂事，郑中英欣慰又心酸。为了不让女儿再被类似的事情困扰，郑中英也渐渐减少戏约，淡出娱乐圈。一九七三年出生的郑中英已快五十岁。但是看如今的他，也能看出他年轻时的美貌。郑中英名气一直不大，最出名的事情就是和陈冠霖的那一段。陈冠霖一九七三年出生，二零零二年因《台湾阿城》中白景明一角使坏而走红。二零零三年前往内地发展，二零零六年他出演《梁山伯与祝英台》中马文才一角，因为极大的颠覆了这一反派形象。与何润东大抢祝英台，而被称为最帅马文才，而陈冠霖也因为这个角色备受关注，阳光暖男，亲和有趣，被称为台湾盟主。不过，陈冠霖如今基本属于销声匿迹的状态，主要还是因为当年那段说不清数的混乱。两千年，陈冠霖在拍摄《半软过一生》时，与女主新会相识，并开始交往。由此也认识了新会的好友郑中英。很快，陈冠霖因感情破裂与新会分手。再没多久，陈冠霖高调宣布与郑中英拍拖。而此时，新会站出来，自称曾经被陌生电话骚扰了大半年，还表示无论怎么换号码都会被其知道，怀疑是最亲近的人干的。郑中英成了抢闺蜜男友的最大嫌疑人。当年，郑中英解释自己也曾被骚扰，并怒对媒体，宣称自己不是第三者。宣布交往三个月后，郑中英与陈冠霖大婚。而仅仅一年多后，郑中英与陈冠霖就闹到了警局，因为郑中英怀孕在家时，听别人说陈冠霖与师妹林立清在新剧中有合作，经常成双入对，似有不轨。某晚，有人告诉郑中英。陈冠霖与师妹在 KTV 包间偷偷见面，失去理智的郑中英挺着大肚子与陈冠霖在 KTV 大打出手，之后被送往警局，闹得人尽皆知。林立清事后发声明称，自己与师兄只是合作关系，不想掺和他们的家事。不过，郑中英则没有牺牲，而是大爆陈冠霖嗜酒以及家暴。陈冠霖以及经纪人一直没有做出回应，看起来似乎默认了一切，导致他的事业一落千丈，广告剧本全都被撤回。两人离婚后，孩子判给了母亲抚养。陈冠霖将房子卖掉，换了七十万，全部都给了郑中英，并每月付两万台币抚养费。据说，陈冠霖此后患上了严重的精神疾病，多次想要自杀，但是。他的初恋女友此时回到他的身边
，两人又走到了一起，并生下一子。二零零九年，因为郑中英与经纪人闹矛盾，经纪人袒露，当时是郑中英自己编造的谎言，毁了陈冠霖。如今，陈冠霖已退出娱乐圈，只在好友的新闻图片中可以见到他。感情这种事情，爱得深，恨起来也就更深。两个人的事情，我们外人也说不清。即便是经纪人，大概也有偏颇的时候。有媒体评价郑中英，说她长得像混血儿，身上有外国女孩的古风劲儿。郑中英为人个性爽快，有话直说，但这不藏话的个性，经常不自觉的得罪人。看她演戏，猪粪泥巴涂身也不抱怨，倒是觉得她也不容易。幸好郑中英女儿如今已长大成人，学习优秀，不用妈妈操心。郑中英这几年又得以重出拍戏，如今又拿女儿小时候的事情来说事，不知是藏不住话，还是在努力营业呢？所有光鲜亮丽的背后，都有着不为人知的心酸。尤其是在演艺圈，那些爆红的艺人，表面看上去风风光光，而背后情况如何，谁也不清楚。每一段成功都一定有着艰苦奋斗的历程，虽然很难熬下去，但等到成功的时候，再提起这些痛苦旧事，却会变得释然。今天要给大家介绍的这位女星，在出道前就经历过一段穷困潦倒的艰苦岁月，她就是郑中英。郑中英于出生于台南，毕业于英国皇家音乐学院。二零零九年，在影视剧《夜市人生》中，郑中英饰演了方恰恰一角。影片播出后，她的知名度得到了大幅度的提升。而后，她又在《金家好媳妇》中饰演恶女方婉菲，从此她的名字更是广为人知。在二零二零年的时候，他更是凭借《天之娇女》中的方宝珍一角而获得实力肯定。如今的郑中英可以说是本土剧的御用反派，只是虽然她如今人气极深，工作顺利，但是原来她也曾有过一段非常窘迫的日子。前段时间，郑中英在受访时自曝自己已经有两年完全没有工作，没有戏拍。当时几乎是零收入的她，除了日常生活支出外，还要每个月偿还巨额房贷。各项开支重担压将他压得喘不过气来，为了生计，无奈之下，他只好将房子赔钱卖掉，以换取现金过日子。期间，为了省钱，郑中英甚至租了一个仅能容下一张双人床大小的出租屋，并且试过一个礼拜的食物都只是粥和姜瓜。而如今再度回想当初这些潦倒的日子，郑中英只是苦笑道：“都过去了。”一九七三年生的郑中英，现年四十八岁。一九九八年开始出道的她，有着混血儿般的外貌，星途可以说是一片光明。郑中英出道初期便选择离乡别景，到内地发展。经过自己的努力，她开始在演艺圈有了姓名，在多部影视作品中均担任要角，比如《中国机长》《用尽一生的爱》等，也收获了不少人气。而郑中英之所以能在事业上大获成功，与她的敬业不无关系。在某次节目中，郑中英透露，曾有一场戏，剧中她为了躲避刑责，逃到一家疗养院，而为了掩人耳目，她必须跳进水沟，并往脸上糊满泥巴。起初剧组安排了面粉混水制作的泥巴，但发现效果不佳。为了能让戏更逼真，剧组直接拿旁边田里的泥巴抹满他的全身。更致命的是，其中还混有猪粪。拍摄期间，他还明显感觉到脸上有虫子在动。在导演喊完咔之后，他立即回去洗澡，但无奈猪粪味太浓，即使洗了好几遍澡，身上的猪粪味仍有残存。在演艺圈经过多年摸爬滚打之后，由于思乡情切，郑中英毅然选择回到故乡发展演艺事业，但却碰了壁。曾被指进入不了八点档的他，现实情况也确实如此。还没能够打开知名度，他便因为没有收入而掉进了谷底。都说是金子总会发光的，他便是那颗熠熠生辉的金子。虽然经历过人生低谷，但郑中英也凭借自己的努力，终于熬出了头。二零零三年，她终于获得大爱赏识，演艺事业也开始慢慢步入正轨。
。经过低迷时期的磨练，他在演出时似乎也更多了一份感悟。如今的他出演了不少脍炙人口的经典剧集，给观众留下了深刻的印象，演技上也备受认可及肯定。都说人生如戏，他的情感经历也如戏剧一般曲折。当年，郑中英与陈冠霖的感情一度登上各大新闻头版，被人议论不止。这段感情故事的男主角陈冠霖出生于一九七三年，二零零二年因《台湾阿城》中的反派角色白景明而走红。二零零三年，他前往内地发展。二零零六年，出演了《梁山伯与祝英台》中的马文才一角，因为极大的颠覆了这一反派形象，与何润东大抢祝英台，而被称为最帅马文才。而他本人也因为这个角色备受关注。不过，陈冠霖如今基本属于销声匿迹的状态，主要还是因为当年那段说不清的混乱情史。二零零零年，陈冠霖在拍摄《半圆过一生》时，与女主角会相识，并开始交往。由此也认识了他的好友郑中英，很快两人因为感情破裂分手，在没多久他高调宣布与郑中英拍拖。而此时新会站出来，自称曾经被陌生电话骚扰了大半年，还表示无论怎么换号码都会被知道，怀疑是最亲近的人干的。在这番言辞之下，郑中英成了抢闺蜜男友的最大嫌疑人。也是因为此事，当年郑中英还出面强调自己也曾被骚扰，并怒怼媒体，宣称自己不是第三者。在与陈冠霖宣布交往近三个月后，两人举行了婚礼。然而，仅在一年多以后，两人就闹到了警局，原因竟是郑中英怀孕在家时，听别人说丈夫与师妹。林立清在新剧中有合作，经常成双入对，自由不轨。据媒体报道，某晚有人告诉她，丈夫与师妹在 KTV 包间偷偷见面。孕期本就难以控制情绪的郑中英，在失去理智后，挺着大肚子与丈夫在 KTV 大打出手，期间还曾拿矿泉水浇向两人，之后更是闹进了警局，弄得人尽皆知。林立清事后发声明称，自己与师兄只是合作关系，而对于郑中一夫妻闹到警局一事，他仅表示不想掺和他们的家事。不过，郑中一并却并没有牺牲，而是召开了记者会，跟媒体哭诉。当晚，丈夫被矿泉水浇了以后，恼羞成怒，继而开始有了暴力行为，一度把他的脸弄得到处都是淤青。打完以后，他更嚣张地说：“孕妇有什么了不起？”幸好他的经纪人及时赶到，才逃过一劫。对于妻子的指控，陈冠霖否认了，还说被冤枉了。两人只是拉扯了一下，夫妻间争吵是很平常的事。当时陈冠霖的经纪人却一直没有做出回应，外界只猜测默认了一切。后来在舆论的压力下，他的事业一落千丈，广告剧本也全都被撤回。两人既然闹到如此地步，自然迎来了离婚的结局。离婚后，孩子判给了女方抚养，男方则是将房子卖掉，换了七十万，全部都给了前妻，并每月付两万抚养费，可以说是所有的财产都给了郑中英。失去一切的陈冠霖，据说此后患上了严重的精神疾病，严重到曾多次有轻生之举。但幸运的是，他的初恋女友此时回到了他的身边，两人又走到一起，并且还生下了一个孩子。但是，关于郑中英控诉陈冠霖有不良行为一事，到了二零零九年的时候，因为郑中英与经纪人闹矛盾，经纪人曾出面澄清，说当时是郑中英自己编造的谎言，毁了陈冠霖。然而，如今的陈冠霖早已退出娱乐圈，只在好友的新闻图片中可以见到他。这段感情中出现过各种不愉快，而外人也始终不知各种曲折如何。只是关于郑中英的品性，有媒体曾经评价称，她长得像混血儿，身上有外国女孩那股风劲儿，而且她为人个性爽快，有话直说，但因不藏话的个性，经常不自觉地得罪人。郑中英人生中的戏剧性远不止这一点。据媒体报道，她曾在节目中主动爆料，女儿因为从小缺少父爱，所以比较向往和男性长辈接触。念小学三年级的时候，跟学校的男体育老师很有话聊。很巧的是，男老师的妻子也在学校担任老师，见此情况就很吃醋，竟然对当时才上小学的小女孩大骂：“你跟你妈妈演的坏女人一样不要脸。”被骂之后的女儿回家后什么都不敢说，只知道哭。在她的逼问下，才说出了事情的经过。
。盛怒之下，他直接跑到学校找校长理论，这才得到了校方的道歉。但为了能给女儿女儿一个好的学习环境，他很快就给女儿办理了转学。此外，由于郑中英出演的反派角色较多，曾被网友调侃为“坏女人专业户”，甚至有入戏过深的观众给他寄来了装有冥币的红包，还祝他全家走背运。女儿陈文瑜曾经对校看到有报道妈妈的报纸后藏了起来。郑中英一度以为是女儿嫌自己丢脸，妈妈让你这么丢脸吗？但是女儿回答，不想写有妈妈名字的报纸被同学拿去擦玻璃。面对女儿如此懂事，她感到欣慰又心酸。于是为了不让女儿再被类似的事情困扰，就渐渐减少戏约，并淡出娱乐圈。除了事业和感情之外，郑中英的身体也曾亮起红灯。据悉，三年前她在拍摄电视剧时，因压力过大，检查出子宫长了五公分的肌瘤。但考虑到做手术就要摘掉整个子宫，为了保住子宫，她最终还是没动手术。坚持不做手术的她，要忍受每天剧痛的折磨，最严重的时候更痛到趴在地上抽搐。为了减轻痛苦，他只能靠吃止痛药。郑中英还解释道，吃药也只能维持六小时，平均四五个小时就要吃第二次。有时候痛到实在受不了，不仅会有尿频现象，还会大量出血，偶尔严重到半夜跑去医院挂急诊。医生更叮嘱他一定要注意，有可能走在路上随时就晕过去了。虽然饱受病痛折磨，但他依旧保持着乐观的心态。其实也难怪，他这一路走来波折重重，早就练就了一颗强大的心脏，对任何事情都能做到宠辱不惊。郑中英的经历其实就是普通人的生活，他会因为感情而烦恼，也会因为工作问题而忧愁。但是不管经历怎样的挫折，他都一路坚强地走下来了。希望郑中英能一直保持乐观的态度，在荧幕上多多奉献一些优秀的作品。